வாழ்க்கையில ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பணம் ஆனா இந்த பணத்தை நம்ம கரெக்டா மேனேஜ் பண்றோமா சரி இப்போ பத்து வருஷமா வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கீங்க திடீர்னு உங்க வேலை போயிடுச்சு அடுத்த மூணு மாசமோ ஆறு மாசமோ வாழ்றதுக்கான காசு உங்கள்கிட்ட இருக்கா பதில் பாதி பேர்கிட்ட இல்லை அப்போ நம்ம கரெக்டா மணியை மேனேஜ் பண்ணலாம் அர்த்தம் அடுத்தது நம்ம எதிர்காலத்துல பண பிரச்சனையில இருந்து எப்படி வெளில வர்றது அதுக்கான பதிலும் நம்மள்ட்ட இல்லை எப்படி என்னோட இஎம்ஐ லோன்ஸ் எல்லாம் நான் கெட்டுறது அந்த பிரச்சனைக்கான பதிலும் நம்மள்ட்ட இல்லை இந்த வீடியோல நான் ஏழே ஏழு ஸ்டெப்ஸ் சொல்ல போறேன் அந்த ஸ்டெப்ஸ் நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க உங்களோட எல்லா பண பிரச்சனைகளையும் நீங்க ஈஸியா ஓவர் கம் பண்ணிடலாம் வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் ஹை ஃபை நண்பா நான் தான் உங்க நீல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது சின்ன குட்டி பினான்சியல் டிப்ஸ் முதல் ஸ்டெப் எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் அதாவது குட்டி எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் நான் சொல்லுவேன் இது என்னன்னா இது வரைக்குமே நான் வாழ்க்கையில பணத்தை சேவே பண்ணல அப்படிங்கிற இருக்கிறவங்களுக்கு முதல்ல ஒரு சின்ன அமௌண்ட்டை நீங்க சேவ் பண்ணி வச்சிடணும் உதாரணத்துக்கு ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபாய் இருந்து ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் நீங்க சேர்த்து வச்சுக்கலாம் எதுக்கு இந்த அமௌண்ட் தான் உங்களோட ஒரு மாசம் அர்ஜென்ட் சினாரியோட நீங்க இந்த பணத்தை எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம் இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா நீங்க முதல் முறையா பணத்தை சேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அது ஒரு நம்பிக்கை தரும் என்னால சேவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்பிடன்ஸை கொடுக்கும் அதனால என்ன பண்ணணும் நீங்க எவ்வளவு சீக்கிரம் இந்த ஃபண்டை சேர்க்க முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் நீங்க இதை சேர்த்துடணும் ஸ்டெப் நம்பர் டூ உங்களோட எல்லா டெப்ஸ் அதாவது கடன்கள் எல்லாத்தையும் நீங்க லிஸ்ட் பண்ணணும் அது எப்படி லிஸ்ட் பண்ணணும்னா எந்த கடன் சிறுசோ அது முதல்லையும் எந்த கடன் பெருசோ அது கடைசியும் அப்படி லிஸ்ட் பண்ணணும் இதுல நீங்க வீட்டு கடனை விட்டுடலாம் எதுக்காக சிறுசுல இருந்து பெருசு வரைக்கும் லிஸ்ட் பண்ண சொல்றேன்னா நீங்க சின்ன அமௌண்ட்டை ஃபர்ஸ்ட் அடைச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடணும் சார் எதுக்கு சார் சின்ன அமௌண்ட் நம்ம எது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஜாஸ்தியா இருக்கோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் மணியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் மணி ஈக்குவல் டு எமோஷன் ஸோ இப்போ நீங்க ஒரு சின்ன அமௌண்ட்டை முடிச்சு அந்த லோனை கட்டிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகுனா உங்களை அறியாமே உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்துடும் இதனால நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அடுத்த சின்ன அமௌண்ட் என்னவோ அதை இன்னும் சீக்கிரமா கட்ட ஆரம்பிப்பீங்க ஸோ முதல் லோனை கட்டிட்டீங்க ரெண்டாவது லோனையும் கட்டிட்டீங்க இப்போ மூணாவது லோன் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா ஒரு கார் லோனா இருக்கலாம் பர்ஸ்ட் லோனா இருக்கலாம் எதுவா இருந்தாலுமே ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டோட இஎம்ஐயும் சேர்த்து மூணாவது இதுக்கு நீங்க கட்டுறதுனால ஃபாஸ்டா அந்த லோனையும் நீங்க க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்படி நீங்க ஃபாஸ்டா க்ளோஸ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா நிறைய கேஷ் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்றத நீங்க குறைச்சிடலாம் இந்த கான்செப்டோட பேரு டெப்ட் ஸ்னோபால் அடுத்து ஃபுல் எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் இது எதுக்குன்னா நீங்க மூணு மாசத்துல இருந்து ஆறு மாசத்துக்கு தேவையான காசை நீங்க சேர்த்து வச்சிருக்கலாம் இப்போ ஒரு கஷ்டமான காலம் வருது திடீர்னு உங்களை வேலையை விட்டு தூக்கிட்டா உங்களுக்கு புது வேலை கிடைக்கிறதுக்கு மூணு மாசம் ஆகலாம் இல்ல ஆறு மாசம் கூட ஆகலாம் இந்த அமௌண்ட்டை நீங்க ஒரு லிக்விட் ஃபண்ட்ல போட்டு வச்சுக்கணும் லிக்விட் ஃபண்ட் நான் சொல்றது என்ன எந்த டைம்ல வேணா நீங்க எடுக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்லயோ இல்ல லிக்விட் ஃபண்ட்ஸ் நிறைய பாண்ட்ஸ் இருக்கு அந்த பாண்ட்ஸ்லயும் சேஃபர் சைட்ல நீங்க போட்டு வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன அர்ஜென்சி வந்தாலும் இம்மிடியா நீங்க அந்த ஃபண்டை எடுத்துடலாம் ஸோ மூணு பாயிண்ட் முடிஞ்சிச்சு நாலாவது பாயிண்ட் ரிட்டையர்மெண்ட் ஃபண்ட் ஸோ இப்போ நீங்க ஃபியூச்சர்ல வேலை செஞ்சு முடிச்சு ரிட்டையர்ட் ஆக போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு ஒரு காசு தேவை ஏன்னா கடைசி வரைக்கும் இங்கே உலகத்துல யாருமே வேலைக்கு போயிட்டு இருக்க போறது இல்லை ஸோ அதுக்கான ஒரு அமௌண்ட்டை நீங்க இப்பவே சேவ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் சேவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கடைசி காலத்துல உங்களுக்கு இந்த அமௌண்ட் ஹெல்ப் பண்ணணும் இதை நீங்க இப்பவே பிளான் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அடுத்த பாயிண்ட் வந்து சைல்டு எஜுகேஷன் ஃபண்ட் இப்போ உங்க குழந்தை வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங்கோ இல்லை மெடிசினோ படிக்க போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த டைம்ல போய் நீங்க காசு யாருக்கிட்டயோ வந்து வாங்கக்கூடாது இப்பவே அதையும் சேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா அந்த பிரச்சனையும் உங்களுக்கு இருக்காது அதுவும் உங்களுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் எலிமெண்டா இருக்கவே இருக்காது மந்த் ஆன் மந்த் நீங்க இந்த அமௌண்டே சேவ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அடுத்தது இப்போ நம்ம வந்து ஹோம் லோனை கிளியர் பண்ணணும் ஏன்னா நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடிய மிச்ச எல்லா டெப்ஸையுமே க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் ஒரே ஒரு கடன் நம்மள்ட்ட இருக்கு அது என்னதுன்னா மார்கேஜ் ஃபண்ட் அதாவது ஹோம் லோன் ஹோம் லோன் நீங்கள் எடுத்துருப்பீங்க இப்போ அதை ஃபுல் வெஞ்சன்ஸோட வெஞ்சன்ஸ்னு நான் சொல்கிறது வந்து ஒரு ஃபோக்கஸோட அதை எவ்வளோ சீக்கிரம் நம்மளால் க்ளோஸ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் நீங்கள் அதை க்ளோஸ் பண்ணி முடிச்சிடணும
ஸோ இப்போ நீங்கள் சேர்க்குற காசு என்ன ஆகும்னா உங்களை அறியாமலே அந்த காசு வளரும் அதுக்கு நிறைய மார்க்கெட்டில் போய் நீங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஷேர் மார்க்கெட்டில் போடலாம் ஈக்விட்டி அதான் இதை மாதிரி நிறைய விஷயங்களை நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது உங்கள் மணி குரோ ஆகிட்டே இருக்கும் அதுக்கு வந்து ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது காம்பவுண்டிங்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அந்த கான்செப்ட் பற்றி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் காம்பவுண்ட் எஃபெக்ட்னா என்ன அது எப்படி ஒர்க் ஆகுங்கிற விஷயம் ஸோ பணக்காரங்களோட ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி என்னென்னா அவங்க பணத்துக்கு பின்னாடி போக மாட்டாங்க பணம் அவங்களுக்காக வேலை செய்யும் ஸோ தே சேட்டஸ் தே டோன்ட் ஒர்க் ஃபார் மணி மணி ஒர்க் ஃபார் தம் அப்படிங்கிறத லைனை சொல்லுவாங்க இப்போ உங்களால் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு உங்கள் பிரச்சனைங்க எல்லாமே சால்வ் ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ இதில் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா நான் சொன்ன ஸ்டெப்ஸை ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அதே லைனில் தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் நடுவெல்லாம் மாற்றக்கூடாது உதாரணத்துக்கு இப்போ சார் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டே வந்து என்னோடய டெப்ஸை கிளியர் பண்ணுறேன் சார் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே டெப்ஸை கிளியர் பண்ண திடீர்னு உங்களுக்கு ஒரு எமர்ஜென்சி வருது அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க திருப்பியும் கிரெடிட் கார்டோ கடனோ வாங்குவீங்க அப்போ திருப்பியும் அது வந்து செகண்ட் பாயிண்ட்டுக்குள்ளே நீங்கள் வந்துடுறீங்க ஸோ நான் சொல்கிற ஸ்டெப்ஸை ஒன்லேருந்து செவன் வரைக்கும் அதே ஆர்டரில் தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் இப்படி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும்போது உங்களோட எல்லா பிரச்சனைகளையும் நீங்கள் பண பிரச்சனையை ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடமாக நீங்கள் ஈஸியாக அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஓகே இந்த வீடியோவை இது வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு நன்றி இதோட சக்ஸஸ் எப்படின்னா இதை நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கான யூஸ் உங்களுக்கும் இருக்கும் இவ்வளோ நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இந்த வீடியோ போட்டு எனக்கும் இருக்கும் தயவு செய்து இந்த ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணி ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடமாக லைஃப்பில் அச்சீவ் பண்ணுங்கள் நம்ம இங்கே பார்த்த ஏழு ஸ்டெப்ஸுமே டோட்டல் மணி மேக் ஓவர் அப்படிங்கிற புக்லேருந்து தான் இந்த புக்கோட ஆத்தர் பேர் டேவ் ரேம்ஸே இந்த புக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது லட்சம் காப்பீஸ் மேலே விற்றுருக்கு இந்த ஆத்தர் வந்து ஒரு பெரிய மல்டி மில்லியனியர் அவர் தன்னோட வாழ்க்கையில் நடந்த விஷயங்களை வச்சு இந்த ஏழு பாயிண்ட்ஸுமே லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த ஏழு பாயிண்ட்லேயுமே நம்ம ஃபாலோ பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக நம்மளால் ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடமை ஈஸியாக அச்சீவ் பண்ண முடியும் இது ஒன் ஆஃப் த ப்ரூவன் மெத்தட் அதனால் நீங்கள் இந்த டவுட்டே பட தேவையில்லை இதில் இருக்கக்கூடிய ஏழு ஸ்டெப்ஸையும் நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு ஃபாலோ பண்ணலாம் நான் சொன்ன செவன் பாயிண்ட்ஸையும் கீழே ஒரு பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட்டில் போட்டிருக்கேன் அதை கூட நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சு உங்கள் வீட்டில் வாலில் அல்லது எங்கே உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியுமோ அந்த இடத்துல நீங்கள் ஓட்டிக்கலாம் ஒவ்வொரு வாட்டியும் இது உங்களுக்கு ரிமைண்டராக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் பிடிச்ச ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவரும் இதை பார்த்து பயனடையட்டும் தேங்க்யூ